ஹாய் ரீடர்ஸ் இது ஜெயபிரகாஷ் வெல்கம் டு புக் மேன் தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்து ஸ்டே எப்படியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அடி எடுத்து வச்சிட்டோம் இந்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்னோட ரீடிங் ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு நான் எத்தனை புக்ஸை படித்தேன் அந்த புக்ஸை வந்து ஒரு ரேங்க் கொடுக்கணும்னா டென்த்துலேருந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்து எந்த ஆர்டரில் எந்தெந்த புக்ஸை கொடுப்பது தான் இந்த வீடியோ இருக்க போது இந்த ரேங்க் எல்லாமே எனக்கு பிடிச்ச புக்ஸை மோஸ்ட் ஃபேவரட் டாப்லேயும் லீஸ்ட் ஃபேவரட் கலைசிலையும் இருக்கும் யாரையும் புண்படுத்துறதுக்காக அல்ல எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்ச புக்ஸை அந்த ஆர்டரில் அடிக்கிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்னோடய ரீடிங் ஜேர்னி ஆவரேஜாக இருந்ததுன்னு தான் சொல்லலாம் ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கணும்னா நான் எந்த அளவுக்கு நல்லா படிச்சிருக்கேன் எத்தனை புக்ஸை படிச்சிருக்கேன் அந்த ரேட்டிங்கில் எனக்கு நானே மார்க் போட்டுக்கணும்னா டென்னுக்கு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இந்த ரேஞ்சில் நான் போடுவேன் பிகாஸ் நான் டோட்டலாக படித்த புக்ஸோட குவான்டிட்டி என்னென்னா ட்ரோல் தான் அப்போது என்ன கணக்காக தான் லைக் ஒரு வருஷத்தில் மொத்தம் நான் பாண்டு புக்கு தான் படிச்சிருக்கேன் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு புக்கு ரொம்பவே கம்மியாக படிச்சிருக்கேன்னா சொல்லணும் அண்டு அந்த ரேஞ்சில் பார்க்கும்போது நான் எனக்கே ஒரு மார்க் கொடுக்கணும்னா நான் கொடுக்குற மார்க் வந்து சிக்ஸ் டு செவன் அவுட் ஆஃப் டென் அண்ட் இப்போது நான் அந்த ஆர்டரை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் எந்த ஆர்டரில் எந்த புக் லீஸ்ட் ஃபேவரட்டில் இருக்குது எந்த புக் டாப் ஃபேவரட்டில் இருக்கு டென்த்து பிளேஸில் இருக்க புக்கு ஒரு ஃபேமஸ் இந்தியன் ஆத்தர் சுதீப் நகர்கர்ன்றவர் எழுதுனேன் ஸ்டாண்ட் பை மீ மூணு பேர் சுற்றி தான் இந்த அமையுது இந்த மூணு பேர் சிப்லிங்ஸ் இல்லை கடைசி பொண்ணு தான் ருகி ருகி ஒரு நாள் அவள் வீட்டில் இறந்து கிடக்கிறா எல்லாருமே அவள் சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டான்னு சொல்கிறாங்க பட் அவளோட அண்ணன் கார்த்திக் மட்டும் அவள் யாரும் கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பிகாஸ் அதுக்கு முதல் நைட்டு தான் ஒரு பார்ட்டி நடந்திருக்கும் அந்த பார்ட்டி எல்லாம் குடிச்சிட்டு மட்டையாக இருப்பாங்க பட் மட்டையானாலும் கார்த்திக் தெரியும் யாரோ ஒருத்தர் நைட்டு அப்படி ரூம்குள்ள வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி பட் அது யாரும் தெரியல ஸோ இவன் குடிச்சிருக்கனால யாரும் கார்த்தி நம்ப மாட்டாங்க பட் யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு இருக்காங்கன்னு கார்த்தி ஸ்ட்ராங்காக நம்புறாங்க கடைசியில் கார்த்தி அவங்க யாரும் கண்டுபிடிச்சானா ருகி வந்து சூசைட் பண்ணிக்கல அவள் மர்டர் தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நிரூபிச்சானா அப்படின்னு தான் இந்த புக்கோட மீதிக்கல இந்த ஸ்டாண்ட் மை பீன்ற புக்கு வந்து ஒரு ரொமான்டிக் த்ரில்லர் இதுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குட் ரீட்ஸ் அப்படின்ற புக்கு மட்டுமே ரேட்டிங்ஸ் கொடுக்குற ஒரு வாழ்த்துல இந்த புக்கை ஃபிளிப்கார்ட்டில் இப்போ வீடியோ திருக்க நேரத்தில் ஃபிளிப்கார்ட்டில் ஒன் தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கும் அமேசானில் டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ்க்கும் நீங்கள் வாங்கலாம் இந்த புக்கு என் லாஸ்ட்டாக வச்சிருக்கலாம் இதில் என்னால் அது கேரக்டர்ஸோட அந்த ஃபீலிங்ஸை வந்து ஆத்தர் அந்த அளவுக்கு இன்டென்ஸாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலையோ அது அந்த அளவுக்கு எனக்கு அட்டாச் ஆகலையோன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இது டென்த் பிளேஸ் வந்துச்சு மற்றபடி டுவெஸ்ட் எல்லாமே ரொம்ப சுமார் தான் இந்த புக்கில் தட்ஸ் வை இது வந்து டென்த் பிளேஸில் இருக்கு நைன்த் பிளேஸில் இருக்க புக் தி மர்டர் ஆன் தி மெனு இந்த புக் எழுதினவங்க நிருபமா சுப்பிரமணியன்ற ஒரு ஃபீமேல் ஆத்தர் இந்த புக் வந்து ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் அண்ட் ஒரு ரியல் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி எழுதிவிட்டுருக்கு சரவண பவன்ற ஒரு ஃபேமஸ் ஹோட்டல் ஓனரோட கிரைம் ஸ்டோரி அவர் பண்ண வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய தப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த புக் ஃபுல்லாக எழுதப்பட்டிருக்கு இது ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி அவர் ஜீவ ஜோதின்ற ஒரு பொண்ணை அடைகிறதுக்காக என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணார் தான் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணுன்ற விஷயத்தில் ஜோசியன் சொல்கிறத கேட்டு அதுக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணி தன்னோட மொத்த சாம்ராஜ்யமும் ஒரு பெரிய சரிவை ஏற்படுத்துறது இந்த கதையில் இந்த புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க நிருபமா சுப்பிரமணியம் இந்த புக் நான் ஃபிக்ஷன் ஆட்டோபயோகிராஃபி கிரைம் இந்த ஜோன் ஒரு கிளை வரும் இந்த புக்கான ரேட்டிங்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் இன் குட் ரீட்ஸ் இந்த புக்கை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கும் அமேசானில் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கும் இப்போ ஒதுக்கி வச்சுட்டுருக்காங்க இந்த வீடியோ இருக்கிற நேரத்தில் எயித் பிளேஸில் இருக்கிறது தி கிஃப்ட் அப்படின்ற புக் இந்த புக்கு எழுதுனது சிசேலி அகன்ற ஒரு ஃபீமேல் ஆத்தர் இந்த புக்கு யார் சுற்றி அமைதுன்னா லோ சஃபர்ன்ற ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்கான் இவனுக்கு வாழ்க்கையில் எப்பயும் பிஸியாகவே இருப்போம் அவன் ரெண்டு இடத்துலேயும் இருக்கணும் ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்கும் அப்போ அவன் எப்பயும் சூஸ் பண்ணுறது ஆஃபீஸ் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ அவன் வாழ்க்கையில் ஒருத்தன் வரான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் டேப்லெட் கொடுக்குறான் என் டேப்லெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீ ஒன்று மாதிரி ஒரு க்ளோன் உருவாக்கலாம் ஸோ தட் நீ பிஸ்னஸ்லேயும் இருக்கலாம் உன் வீட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ தட் உன் ரெண்டு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸும் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாற்றி கொடுக்குறான் ஆக்சுவலாக அவன் மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவன் அப்போயாவது ஃபேமிலி கூட ஸ்பென்ட் பண்ண டைம் முடிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபேமிலி தான் முக்கியம்னு சூஸ் பண்ணுவான் பட் ஆக்சுவலாக லோ செஃபன் நான் சூஸ் பண்ணானா அவன் வாழ்க்கை இப்படி மாறிச்சு கடைசியில் பிஸ்னஸ் முக்கியமாக வாழ்க்கை முக்கியமாக போது அவன் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறான் அப்படின்றத இந்த புக்கில் எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க அண்ட் ஆக்சுவலி
இந்த புக் யார் பொறுத்து அமையுதுன்னா ஒரு கேர்ள் ப்ரோட்டகனிஸ்ட்டை வச்சு தான் இந்த அமையுது இந்த ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் லவ் பண்ணுறாங்க லாங் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது சரியாக வரலை அது போய் இன்னொருத்தர் லவ் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் அவங்க படிக்கிறதுக்கு வேறு ஊர் போகணுன்ற காரணத்துக்காக இவன் லவ் பண்ணுறதா செட் ஆகாதுன்றக்காக அவங்கள பிரிஞ்சு பிரேக்கப் பார்க்குறாங்க பிரேக்கப் பண்ண சோகத்தில் இந்த பையன் சூசைட் பண்ணிக்கிறான் அது சூசைட் எந்த அளவுக்கு இந்த ஃபீமேல் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் அட்டாக் ஐ மீன் ஃபிசிக்கலி இல்லை பர்ஸ்னலி லைக் எமோஷ்னலி எந்த அளவுக்கு அவங்கள அட்டாக் பண்ணிச்சு அவங்க எப்படி டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகிறாங்க டிப்ரெஷனில் எவ்வளோ அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க லைக் ரொம்ப மென்டலி ரெண்டு மூணு வயசு சூசைட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணாங்கிறது தான் இந்த புக்கோட மீதி கதை இந்த புக்குக்கு குட் ரீட்ஸில் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆக்சுவலாக சில இடங்களில் வந்து இந்த புக் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது பிகாஸ் ஆக்சுவலாக அது அது வந்து அவங்க டிப்ரெஷன் இல்லாத மாதிரியே இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக அவங்க டிப்ரெஷன்லாம் இருக்காங்க ஒரு டிப்ரெஷன் பேஷண்ட் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க கோத்துரு பண்ணுவாங்க அது எப்படி வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் எவ்வளோ சட்டிலாக இருக்கும்ன்றத இந்த புக்கில் அங்கே காமிச்சிருந்தாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் இந்த புக் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒன் எயிட்டி ஒன் ருபீஸ்க்கும் அமேசானில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ருபீஸ்க்கும் அவைலபிளாக இருக்குது ஃபிஃப்த் பிளேஸில் ரெண்டு புக் இடம் பிடிச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து சிந்துபாத் அண்ட் தி ட்ரம்பெட் ஆஃப் இஸ்ராஃபில் அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்னென்னா ஒய் ஐ அண்ட் ஏத்லீஸ்ட் பை பகத் சிங் அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிந்துபாத் கதையை பற்றி பார்ப்போம் சிந்துபாத் கதை எப்படின்னா ஒரு அண்டர் இவங்க ஒரு அண்டர் லைக் சூப்பர் நேச்சுரல் பீயிங்ஸை அண்ட் பண்ணுற அண்டர் அவன் வாழ்கிற அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பீங் அதாவது ஒரு சாத்தான் மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து உருவாகிறான் அவனால அவ ஃபாலோ அவ ஃபுல் பிளான் வந்து இந்த உலகத்தை அழிக்கணும் இந்த உலகத்தை வந்து ஒரு டாக் கொண்டு போகணும் தான் மேட்ரு பட் சிந்துபாத் மாதிரி அந்த அண்ட்ரஸ்ன்ற ஆளுங்களால தான் இப்போ அவங்களை அழிக்க முடியும் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த பொண்ணு தீய சக்தியும் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கட்டத்தில் சிந்துபாதும் அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எப்படி தன்னோட எக்ஸ்ல வரையே அவங்க வந்து எது போட போகிறாரு அவங்க கொள்வாரா இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவாரா லைக் இந்த உலக டார்க்னஸ் வந்து போகாமல் வெளியில் காப்பாற்றி கொண்டு வருவாங்க தான் இந்த புக்கோட மீதி கடை அண்ட் அடுத்து இருந்த புக் வந்து வை ஐ அம் அண்ட் ஏத்தீஸ்ட் பை பகத் சிங் நான் ஏன் நாத்திகனாக இருக்கேன் நான் ஏன் கடவுள் நம்பிக்கலாமல் இருக்கேன்றத பகத் சிங் வந்து அவர் ஜெயிலில் இருந்த காலக்கட்டத்தில் சில லெட்டர்ஸ் எழுதியிருக்காரு அவர் அதை பற்றி மட்டும் எழுதலை அவர் நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்காரு ஆக்சுவலி இந்த புக்கோட ஃபுல் நேம் என்னன்னா வை எம் ஐ அம் அண்ட் ஏத்தீஸ்ட் அண்ட் பகத் சிங்ஸ் அதர் ஒர்க்ஸ் அவரோட மற்ற விஷயங்கள் அவர் போராடின விஷயங்கள் அவரோட பார்வை எப்படி இருந்துச்சு ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா இந்திய இண்டிபெண்டன்ஸ் போராட்ட சம்பந்தப்பட்ட நடக்குதுன்னா அதில் அவர் பார்வை என்ன அவரோட ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்லப்படுது தான் இந்த புக் இருந்துச்சு அண்ட் அகைன் ஃபோர்த் பிளேஸில் ரெண்டு புக் இடம் பிடிச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து ஸ்லம் டாக் மில்லினியர் செகண்ட் புக் வந்து திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஸ்டோரி பை சாவி சர்மா ரெண்டுமே தரமான புக்குன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொண்டு போன ஒரு புக் ஃபர்ஸ்ட் திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஸ்டோரி பற்றி நான் பேசுகிறேன் திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஸ்டோரி வந்து மூணு பீப்பிள் இருப்பாங்க மூணு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருப்பாங்க மூணு பேருமே வாழ்க்கையில் அவங்களோட முதல் கட்டம் வந்து ரொம்பவே அடிபட்டிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் அவங்களோட பேஷனை அடைய முடியாமல் தான் அப்பா அம்மா சொல்கிறதுக்காக வாழ்க்கையில் உப்பு சப்பையில் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஒருத்தர் தன் காதலி சொந்த பார்ட்னரே தன்னோட வாழ்க்கையில் கரியரை முன்னேறது பிடிக்காமல் தன்னை அரைஞ்சு டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவான் அந்த தேர்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தன்னோட அப்பா அம்மா வந்து தன்னோட சக்ஸஸை பார்க்க வைக்கணும் அவங்க பெரிய ஒரு ஆசை தன் சக்ஸஸை பார்க்கறதுக்காக காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்பா மேக்சிமில் இறந்துடுறாங்க இவங்க மூணு பேரும் வாழ்க்கையில் ஒரு பேர் டிப்ரெஷன் போகிற நிலையில் இவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் செகண்ட் சான்ஸ் இன்னொருத்தர் மூலயமா கொடுக்கப்படுது லைக் அவங்க வாழ்க்கையில் தானாக வரக்கூடிய சில பேரால் இந்த செகண்ட் சான்ஸ் ஏற்படுத்தப்படுது அந்த செகண்ட் சான்ஸ் அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டாங்களா பிடிச்சிட்டு வாழ்க்கையில் அவங்க பிடிச்ச விஷயமான விஷயத்தை பண்ணாங்களா அடுத்த கட்டத்துக்கு போனாங்களா தான் இந்த புக்கோட மீதி கதை அண்ட் அடுத்த விஷயம் ஸ்லம் டாக் மில்லியனர் இந்த ஃபோர்த் பிளேஸ் கொடுத்த இந்த ஸ்லம் டாக் மில்லியன் இருக்கு ஆக்சுவலாக வாட் அ புக்கு இட் வாஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் பிகாஸ் ஒரு பெரிய விஷோவில் வந்து ஒரு பூவரான ஒரு பையன் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவான் அவங்க வந்து பன்னெண்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த பன்னெண்டு கொஸ்டின் அவன் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க அவர் மில்லியனியர் அவனுக்கு அவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஒரு மில்லியன் கொடுத்துருவாங்க அந்த கான்செப்ட் இருக்குது அந்த ஷோவில் வந்து பன்னெண்டு கொஸ்டினுமே ஸ்கூலுக்கே போகாத ஒரு ஆள் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடுவான் ஷோவோட டயட்டருக்கு பெரிய ஷாக்கு அவனோட பேக்ரவுண்டை விசாரிச்சு பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் படிக்கலாமல் எதுவுமே இல்லை வாழ்க்கையில் எதிர்பார்த்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அந்த
தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் பட் ஆக்சுவலாக அது அது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது லைக் அவர் அப்படி எழுதுற புக்ஸ் எல்லாமே இந்த புக்கு எதை பற்றி பேஸ் யாரை ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி அமையும்னா ஆரிஷா ஒரு பொண்ணை பற்றி தான் ஆரிஷாவுக்கும் வானவனும் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல ஒரு லவ் போயிட்டுருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக வானமும் ஆரிஷாவும் எப்பவுமே ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தால் அடுத்த நாள் காலையில் ஆரிஷாக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது அவளுக்கு எப்படி ஞாபகம் வரும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைரியில் எழுதியிருப்பா நான் நைட்டு இதெல்லாம் பண்ணேன் வானவ கூட நைட்டு நான் இதெல்லாம் பண்ணேன் கிஸ் பண்ண இதை பண்ண அந்த மாதிரி எழுதியிருப்பா அதை படித்தா மட்டும்தான் ஆக்சுவலாக நம்ம வானவ கூட இருந்திருக்கோம் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்திருக்கோன்ட்டு அதுக்கு தெரியும் மற்றபடி அவருக்கு அந்த ஃபிசிக்கலி எமோஷ்னலி எந்த ஃபீல்மே அவருக்கு இருக்காது போக போக தான் தெரியுது வானவ ஏதோ பெரிய விஷயத்தை மறைக்கிறான் வானவ் வந்து ஆரிஷா கிட்ட ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயத்தை மறைக்கிறான் அவங்க கிட்ட ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கான் லைக் லிட்ரலி ஒரு சீனில் வந்து ஆரிஷாவோட அப்பா அம்மாவே இவன் செட் பண்ணி வச்சா ஒரு நாடகம் பண்ணுற ஆளுங்களாக தான் தெரியவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வரும் அப்போ பார்க்கும்போது ஆரிஷா யார் நம்புறது யார் நம்ப வேணாம் அப்படின்ற ஒரு செஷன் இருக்கும்போது வானவ பற்றி சீக்கிரம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க அனுப்பா வானவுக்கு இருக்க பாஸ்ட் என்ன வானவ் யார் எதுக்காக தன்னை இப்படி மேலப்பிடி பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க அனுப்பா கடைசியில் ஆத்தர் அதை ரிவீல் பண்ணுற விஷயம் வாட் பக்கா வானவ் ஒரு இடமா வந்து முடிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலாக நோவல் சக்கர் புக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எதிர்பார்க்காத ஒரு ரைட்டிங் எழுதி வச்சிருப்பார் இந்த புக்கும் அதுக்கு சலிச்சதே கிடையாது இந்த புக்கில் சில இடங்கள் ரொம்ப பிடிச்சது ஆரிஷா வானவ் இவங்க நடுவில் இருக்க அந்த காதலை வந்து வானவ் வந்து ஆரிஷா மேலே தான் காதலிக்கிற பொண்ணை எந்த அளவுக்கு உயர்த்தி நினச்சிருப்பான் அப்படின்றத அங்கங்கே சொல்லுவான் அதெல்லாமே லவ் பண்ணால் இவனை மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் பட் அட் த சேம் டைம் அவள் பண்ண சில விஷயங்கள் வந்து இப்படி இல்லாமல் பண்ணுவாங்க லவ்வுக்காக அப்படின்னு யோசிக்க வச்சுருக்கேன் இப்படியும் பண்ணணும் இப்படி இல்லாமல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற புக்கு தான் இந்த ரோசஸ் ஆஃப் லெட் ரேட் அண்ட் செகண்ட் பிளேஸ் கோஸ் டு செட்டில் ஆர்ட் ஆஃப் நாட் கிவிங் எ எஃப் அம்மா இந்த புக் ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக் ஆக்சுவலாக இந்த புக் வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து எழுதியிருப்பாங்க எப்படி நம்ம எந்த விஷயத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கக்கூடாதுன்றது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அங்கங்கே சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் புக் தட் ஐ ரெட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பிகாஸ் அந்த நான் ஃபிக்ஷன் புக்ஸ் அவ்வளோ படித்ததே கிடையாது திஸ் த ஸ்டார்ட் இன் மை ரீடிங் ஜேர்னி அப்படி படிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு புக் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜில் இதெல்லாம் நார்மல் தான் என் லைஃப்பில் சில விஷயம் நடந்து இருந்துச்சு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு சில கஷ்டங்கள் இருந்துச்சு இது எல்லாமே இது நார்மல் தான் இது வந்து உனக்கு மட்டும் நடக்கலை இது ஜென்ரலாக எல்லாேருக்கும் நடக்காது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படி அதுக்கூட சேர்ந்து வாழ்கிறது அப்படின்றத இந்த சட்டில் அவுட் ஆஃப் நாட் கிவிங் பக்கன்ற புக்கு ரொம்ப அழகாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் சில புக்ஸ் தான் படிக்கிற பொறுத்த மாதிரி மேபி மற்றவங்க படித்தா அந்த புக் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கும்னு தெரியல பட் எனக்கு இந்த புக்ஸ் நிறையாவே கற்றுக் கொடுத்துச்சு எந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டிஸ் எதுவாக இருக்கும் நமக்கு எது முக்கியன்றது எப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறதை இந்த புக் ரொம்ப அழகாகவே எனக்கு சொல்லிச்சுருந்தேன் சொல்லணும் அண்ட் வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் பிடிச்ச புக் என்னென்னா வானத்து மனிதர்கள் இந்த புக்கு எழுதுனது ஒரு தமிழ் ஆத்தர் இந்திரா சவுந்தரராஜன் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்லாமல் படிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னோடய செகண்ட் ஆர் தேர்ட் தமிழ் புக் நினைக்கிறேன் நான் பொன்னியின் சொல்லி படிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் படித்த தமிழ் புக் வந்து தமிழ் ஆச்சு எழுதின புக் வந்து இது மட்டும் தான் ஆமாம் ஆக்சுவலி இதுதான் வேறு எதுவும் நான் படிக்கல எஸ் இது மட்டும் தான் வாட் அ புக் இட் வாஸ் லைக் ஒரு தமிழில் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படித்த ஃபீல் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் தான் இது தமிழில் அதை வந்து எவ்வளோ அழகாக எழுதியிருந்தாங்க இந்திர சவுந்தரராஜன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பேஜஸ் ஆரம்பத்தில் நிறைய கட்டுக்கதைகள் மர்மங்கள் இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு விஷயத்துக்கு கடைசியில் எந்த அளவுக்கு அவரால் சயின்டிஃபிக்காக அதுக்கு ஒரு விளக்கங்கள் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுத்து இந்த புக்கை முடிச்சிருக்காரு பிகாஸ் புக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே மர்மம் என்னென்ன மர்மங்கள்லாம் ஒரு ஒரு சீன் எப்படி இருக்கும் மரம் ஓடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இன்னொரு சீன் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மரத்து இருக்க ஏழை இருக்கும் அதே தூக்கி நம்ம சோ தலையில் சொருவிக்கிட்டோம்னா அந்த லேடிக்கு வந்து குழந்தை பறக்கும் அப்படின்ற ஒரு சீன் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஒருத்தர் வந்து தலை இல்லாமல் ஒரு பணத்தை மட்டும் சோழரை வச்சுட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்க அந்த காட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு நம்ம ஒரு சீன் இருக்கும் அப்புறம் வானத்திலிருந்து குறிச்ச ஒரு மனுஷங்க பதினெட்டு பேர் இருக்காங்க இந்த காட்டுக்குள்ள அவங்க தான் காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கட்டுக்கதை பக்கா கட்டுக்கதை தான் அப்படின்னு தோண்டிட்டு இருக்கும் போது இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனை கடைசியில் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தது வாட் பக்காவாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த புக்கு பட் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் போகும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும